சிவம்சை மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஎன்யூஎஸ் சார்பிற்கு தேவையான டெஸ்ட் நம்பர் ஃபோர் மிக முக்கியமான ஐம்பது வினாக்களை பார்க்க இருக்கிறோம் கடைசி வரலும் பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம எடுத்திருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக மிக முக்கியமான கொஸ்டின் கஷ்டமான கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியாத கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற விருப்பம் பரதால் போட்டிருக்கோம் மறக்காமல் கடைசி வரலும் பாருங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி டெட்டு டிஆர்பி மற்றும் கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்ஸ்களுக்கு மறக்காமல் நம்மளுடைய சிவம் சை சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்காக பல பயனோல் தகவல்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் முதல் கேள்வி உலர் பனிக்கட்டி என்பது என்ன அதாவது ட்ரை ஐஸ் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா திட கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலர் பனிக்கட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது இரண்டாவது கேள்வி அனிராய்டு பாராமணியின் உபயோகம் என்ன அதாவது அனிராய்டு பாராமணி எதற்கு பயன்படுகிறது ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் அனிராய்டு பேரோமீட்டர் அனிராய்டு பேரோமீட்டர் எதற்கு பயன்படுது அப்படின்னா காற்றின் அழுத்தத்தை அதிகரிக்க பயன்படுது அதாவது காற்றினுடைய அழுத்தத்தை நீங்கள் அதிகரிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அனிராய்டு பேரோமீட்டர் அதாவது அனிராய்டு பாராமணியை பயன்படுத்தலாம் மூன்றாவது கேள்வி முன்கழுத்து கடலை என்ற நோய் எந்த சத்து குறைபாடால் ஏற்படுகிறது முன்கழுத்து கடலை என்ற நோய் அயோடின் சத்து குறைஞ்சா இந்த முன்கழுத்து கடலை நோய் உருவாகும் நாலாவது கேள்வி கலைட்டாஸ்கோப்பின் பயன் என்ன கலைட்டாஸ்கோப் எதற்கு பயன்படுது அப்படின்னா நம்ம ட்ரெஸ் போடுறோம் இல்லையா அந்த ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கின்ற டிசைனை உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுற ஒரு கருவி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைட்டாஸ்கோப் ஸோ இதை எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஆடைகளில் இருக்கின்ற டிசைன்களை உருவாக்க பயன்படும் கருவி எது அப்படின்னா கலைட்டாஸ்கோப் ஐந்தாவது கேள்வி ஸ்ரீ ஹரிகோட்டா விண்வெளி மையம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது ஸ்ரீ ஹரிகோட்டா விண்வெளி மையம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா மாநிலத்தில் அமைஞ்சிருக்குது அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி பங்களாதேஷின் நாணயத்தின் பெயர் என்ன இப்போ இந்தியாவின் நாணயத்தின் பெயர் ரூபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அமெரிக்காவுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டாலர் இங்கிலாந்துக்கு யூனிடெட் கிங்டம்க்கு யூரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் பங்களாதேஷுடைய நாணயத்தின் பெயர் அப்படின்னா டாக்கா அதாவது டாக்கா டாக்கா என்பது பங்களாதேஷின் நாணயத்தின் பெயர் அடுத்த கேள்வி இந்தியாவின் முதல் விண்வெளி களத்தின் பெயர் எது இந்தியாவிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட முதல் விண்வெளி களம் ஆரியபட்டா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது ஜிம் கார்பெட் தேசிய பூங்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்குது இதற்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது காசிரங்கா அப்படின்ற தேசிய பூங்கா எங்கே இருக்குன்னா அஸ்ஸாம் ஸோ காசிரங்கா தேசிய பூங்கானா அஸ்ஸாம் ஜிம் கார்பெட்னா உத்தரகாண்ட் இந்த ஜிம் கார்பெட்டுடைய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதுதான் மிகவும் பழமையான தேசிய பூங்கா இந்தியாவில் அடுத்த கேள்வி உலக பெண்கள் தினம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது உலக பெண்கள் தினம் மார்ச் எட்டாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது மறுபடியும் சொல்கிறேன் மார்ச் எட்டாம் தேதி உலக பெண்கள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி உலக நாடுகள் சபை அதாவது யூனிடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷனுடைய பொது செயலாளர் யார் தற்போதைய யூனிடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷனுடைய பொது செயலாளர் அன்டோனியா குத்தரசு மறுபடியும் சொல்கிறேன் தற்போதைய யூஎன்ஏ உடைய பொது செயலாளர் அன்டோனியா குத்தரசு இதற்கு முன்னாடி பான்கி மூன் என்பவர் இருந்தார் இப்போ அடுத்த கேள்வி எல்லோரா குகைகள் எங்கு உள்ளன எல்லோரா குகைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கேள்வி சொல்லாமல் விட்டேன் அது சொல்கிறேன் ஐசோடோப்புகள் என்றால் என்ன ஐசோடோப்புனா ஒத்த அணி எண்ணையும் மாறுபட்ட நிறை எண்ணையும் பெற்றிருக்கும் ஒரு தனிமத்தின் அணுக்கள் ஐசோடோப்புகள் என்று அழைக்கப்படும் மறுபடியும் சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஒத்த அணு எண் மாறுபட்ட நிறை எண் பெற்றிருக்கும் ஒரு தனிமத்தின் அணுக்கள் ஐசோடோப்புகள் என்று அழைக்கப்படும் எல்லோரா கோகைகள் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளன அதற்கு அடுத்த கேள்வி மிக நீளமான குகை எங்கு உள்ளது மிக நீளமான தரை வழி குகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்குது அதனுடைய பெயர் ஐவர் குகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கேள்வி இந்தியாவில் மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி எது 
இந்தியாவினுடைய மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெரசோப்பா நீர்வீழ்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியாவின் மிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி ஜெரசப்பா நீர்வீழ்ச்சி அதற்கு அடுத்த கேள்வி உர்சா மேஜர் உர்சா மைனர் என்றால் என்ன உர்சா மேஜர் உர்சா மைனர் என்பது ஒரு விண்மீன் கூட்டம் வானத்தில் தெரிகிற ஒவ்வொரு விண்மீன் கூட்டத்துக்கும் ஒரு பெயர் வச்சுருப்பாங்க அதில் ஒன்று தான் இந்த உர்சா மேஜர் உர்சா மைனர் என்பது அடுத்த கேள்வி பருத்தி பயிரிட தகுந்த மண் எது பருத்தி பயிரிடுறதுக்கு கரிசல் மண் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியானது எப்படி நெல்லுக்கு வண்டல் மண்ணோ அதே போல் பருத்தி பயிரிட ஏற்ற மண் கரிசல் மண் அடுத்த கேள்வி கண்ணாடி பாட்டில்களை காட்டில் விட்டு விட்டு வரக்கூடாது காரணம் என்ன இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் என்வரான்மெண்ட் அப்படின்ற சப்ஜெக்டில் வருது ஸோ கண்ணாடி பாட்டில்களை ஏன் காட்டில் விட்டுட்டு வரக்கூடாதுன்னா அந்த கண்ணாடி பாட்டில்கள் மூலமாக காட்டு தீ மிக ஈஸியாக பரவும் அதன் காரணமாக தான் கண்ணாடி பாட்டில்களை பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களையும் நம்ம என்ன படக்கூடாது அப்படின்னா காட்டில் விட்டுட்டு வரக்கூடாது அதற்கு அடுத்த கேள்வி டிஎன்யூ சார்பு இரண்டாயிரத்தி இருபது போலீஸ் தேர்வுக்கு படித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்காகவே வெறும் ஐம்பது நாட்களையே நீங்கள் தயாராக கூடிய அளவிற்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ள புத்தகம் நம்முடைய எஸ் எஸ் பப்ளிகேஷனுடைய புத்தகம் இந்த புத்தகத்தில் ஆறு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை இருக்கின்ற ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு கேள்விகளாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஆயிரத்தி ஐநூறு சைக்காலஜி கொஸ்டின்ஸ் விடையுடன் உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது இந்த புத்தகம் வேண்டும் என்று நினைக்கும் மாணவர்கள் கீழே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய அட்ரஸை தெளிவாக அனுப்பினால் உங்கள் வீட்டிற்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி மூலம் இந்த புத்தகம் அனுப்பி வைக்கப்படும் மறக்காமல் இந்த புத்தகத்தை வாங்கி பயனடையர்கள் நூறு சதவீதம் வீட்டிற்கு உங்களுக்கு உறுதியாக இருக்கும் இந்த புத்தகம் மியான்மரின் பழைய பெயர் என்ன மியான்மருடைய பழைய பெயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மா அதுக்கு அடுத்த கேள்வி அதாவது பத்தொன்பதாவது கேள்வி ஏற்காடு மலை வாசல் தளம் எந்த மாவட்டத்தில் அலை அமைந்துள்ளது ஏற்காடு மலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கிறது இருபதாவது கேள்வி சுற்றுலா தளமான பிச்சாவரத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன அதாவது மேற்கு வங்கத்தில் எப்படி சுந்தரமன காடுகள் பெரிய சதுப்பு நிலக்காடுகளோ அதுபோல தமிழகத்தில் இருக்கின்ற சிதம்பரத்தில் கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற பிச்சாவரமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் சதுப்பு நில காடுகளை கொண்டுள்ள ஒரு பகுதி ஸோ சதுப்பு நில காடுகளுக்கு பிரபலமான ஒரு பகுதி தான் இந்த பிச்சாவரம் அடுத்த கேள்வி சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் எது சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் புதன் அடுத்த கேள்வி பிம்பிரி பூனேவுக்கு அருகில் உள்ள பிங் பிம்கிரி உத்தரகாண்டில் உள்ள ரிஷிகேஷ் இந்த இரண்டு இடங்களிலும் இருக்கின்ற தொழிற்சாலைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது பூனேவுக்கு அருகில் இருக்கிற பிம்பிரியும் உத்தரகாண்டிற்கு அருகில் இருக்கிற ரிஷிகேஷ் இந்த ரெண்டுமே வந்து ஆன்டிபாடி என்று சொல்லப்படுகின்ற எதிர்பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகளுக்கு பிரசித்தி பெற்ற இடம் இப்போ சென்னை எப்படி ஆசியாவின் ட்ரெட்ராய்டு என்று அழைக்கப்படுது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா வாகனங்களுடைய உதிரி பாகங்கள் உற்பத்தி சென்னையை சுற்றி அமைந்திருக்கின்ற காரணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசியாவின் ட்ரெட்ராய்டு சென்னையின் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அதே போல் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு தொழிற்சாலைக்கும் தொடர்பு இருக்கும் இப்போ சென்னைக்கு வாகன உதிரி பாகங்கள் தொழிற்சாலை இருக்குது அதே போல் பூனேவுக்கு அருகில் இருக்கிற பிம்பிரிக்கும் உத்தரகாண்டில் இருக்கிற ரிஷிகேஷுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னா ஆன்டிபாடி என்று சொல்லப்படுகின்ற எதிர்பொருள்கள் அங்கே உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அடுத்த கேள்வி சோனார் கருவியின் பயன் என்ன ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சோனாரினுடைய விரிவாக்கம் பாருங்கள் சவுண்டு நேவிகேஷன் அண்டு ரேஞ்சிங் சோனாருடைய விரிவாக்கம் சவுண்ட் நேவிகேஷன் அண்டு ரேஞ்சிங் இந்த கருவியினுடைய பயன் என்ன அப்படின்னா இந்த கருவி கடலினுடைய ஆழத்தை அளவிட பயன்படும் அடுத்தது துணைக்கோள்கள் இல்லாத கோள் எவை மொத்தம் சூரிய மண்டலத்தில் எட்டு கோள்கள் இருக்குது அந்த எட்டு கோள்களில் முதல் இருக்கிற ரெண்டு கோளுக்கு அதாவது புதன் மற்றும் வெள்ளிக்கு மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா துணைக்கோள்கள் கிடையாது ஜீரோ பூமியிலிருந்து அதற்கு அடுத்து வருகின்ற எல்லா கோள்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா துணைக்கோள்கள் இருக்குது பூமிக்கு ஒன்று செவ்வாய்க்கு ரெண்டு இருக்குது இப்போ அடுத்தது இத்தாலி நாட்டின் நாணயத்தின் 
பெயர் என்ன இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் எதற்கு பார்த்தோம் பங்களாதேஷனுடைய நாணயத்தின் பெயர் பார்த்தோம் அதோடைய நாணயத்தின் பெயர் என்ன டாக்கா இந்தியாவுக்கு ரூபாய் யுனைடெட் கிங்டம்க்கு யூரோ அதே போல இத்தாலிக்கு என்ன அப்படின்னா லிரா லி ரா லிரா என்பது இத்தாலியினுடைய நாணயத்தின் பெயர் அடுத்த கேள்வி அர்ஜுனா விருது யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது அர்ஜுனா விருது விளையாட்டில் சிறந்தவருக்கு வழங்கப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தது இனங்களின் தோற்றம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் இனங்களின் தோற்றம் என்ற நூலை எழுதியவர் சார்லஸ் டார்வின் அதற்கு அடுத்தது நீர்மூழ்கி கப்பலில் பயன்படும் ஆடி எது நீர்மூழ்கி கப்பலில் எந்த ஆடி பயன்படுது அப்படின்னா பெரிஸ்கோப் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பெரிஸ்கோப் எதற்கு பயன்படுது அப்படின்னா நீர்மூழ்கி கப்பலில் பயன்படுகிறது அதாவது சப்மெரைனில் பயன்படுற ஒரு ஆடி தான் பெரிஸ்கோப் அடுத்த கேள்வி பிஸ்மார்க் என்பவர் யார் நாம் இதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட்லே சொல்லியிருந்தோம் இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் என்று அழைக்கப்படுபவர் சர்தார் வல்லவாய் பட்டியல் அப்படின்ட்டு அப்போவே சொல்லியிருந்தோம் பிஸ்மார்க் என்பவர் யார்னா உடைந்து கிடைந்த ஜெர்மனியை தன்னுடைய அரசியல் திறத்தால் ஒன்று திரட்டியவர் தான் இந்த பிஸ்மார்க் அது போலவே நம்முடைய சர்தார் வல்லவாய் பட்டியலும் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு பல சுதேச அரசுகளாகவும் பல மாகாணங்களாகவும் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவாகவும் பிரிந்து கிடந்த இந்தியாவை தன்னுடைய அரசியல் திறத்தால் ஒன்று சேர்த்ததால் சர்தார் வல்லபாய் பட்டியலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிஸ்மார்க் என்பவர் ஜெர்மனியை ஒன்று சேர்த்தவர் இந்தியாவை ஒன்று சேர்த்ததால் சர்தார் வல்லபாய் பட்டியல் அவர்கள் இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் என்று அழைக்கப்படுகிறார் மேலும் அயன்மேன் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியாவின் எறும்பு மனிதன் என்றும் அவர் அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்த கேள்வி மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள சாஞ்சி எதற்கு பெயர் பெற்றது மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கிற சாஞ்சி அந்த இடத்துல புத்த ஸ்தூபி இருக்குது அதனால அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது அதற்கு அடுத்த கேள்வி ப்ளூ மைண்ட் மவுண்டைன்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் மலைத்தொடர் எது ப்ளூ மவுண்டைன்ஸை அப்படியே தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க நீலகிரி மறை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ மவுண்டைன்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் மலைத்தொடர் அடுத்த கேள்வி இலியேட் ஒடிசி காவியங்களை எழுதியவர் யார் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இலியேட் ஒடிசி காவியங்களை இயற்றியவர் யார் ஹோமர் இன்சுலின் உற்பத்தி குறைவினால் ஏற்படும் நோய் எது இன்சுலின் உற்பத்தி குறைஞ்சது அப்படின்னா சர்க்கரை வியாதி நோய் ஏற்படும் சுத்த தங்கம் எத்தனை கேரட்டுகளை கொண்டது சுத்த தங்கம் இருபத்தி நான்கு கேரட்டுகளை கொண்டது அடுத்த கேள்வி மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற நேபாநகர் எந்த தொழிலுக்கு புகழ்பெற்றது மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற நேபாநகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காகித தொழிலுக்கு புகழ்பெற்றது சரகர் என்பவர் எத்துறையில் புகழ்பெற்றவர் சரகர் என்பவர் மருத்துவ துறையில் புகழ்பெற்றவர் அடுத்த கேள்வி அகமதாபாத் எந்த நதிக்கரையில் உள்ளது ஃபஸ்ட்டு அகமதாபாத் எந்த மாநிலத்தில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாயிர நதிகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது எந்த நதிக்கரையில் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அகமதாபாத் என்பது குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கிற ஒரு பகுதி அலகாபாத் என்பது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற பகுதி அந்த அலகாபாத் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கை யமுனை இணைகின்ற இடம் அது பிரக்யராஜ் அப்படின்னு இப்போ பேர் மாற்றிட்டாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த அகமதாபாத் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கு அந்த குஜராத்தில் சபர்மதி நதிக்கரையில் அமைஞ்சிருக்கிற நகரம் தான் இந்த அகமதாபாத் மறுபடியும் சொல்கிறேன் குஜராத் மாநிலம் சபர்மதி நதிக்கரையில் அமைந்திருக்கின்ற நகரம் அகமதாபாத் அடுத்த கேள்வி பொன்சாய் என்பது என்ன பொன்சாய் என்பது பூக்களை அடுக்கி வைக்கும் ஜப்பானிய கலை அதாவது பூக்களை அடக்கி வைக்கிற ஒரு ஜப்பானிய கலை தான் எதுனா இந்த பொன்சாய் அடுத்த கேள்வி ஒரு கண்ணாடி தகடு நிழலை தோற்றுவிக்காது ஏன் அதாவது நம்ம நின்னா நம்ம பின்னாடி நிழல் விழும் ஆனால் கண்ணாடி நுண் கண்ணாடியை வச்சோம் அப்படின்னா அதற்கு பின்னாடி நிழல் விழாது காரணம் என்னென்னா அதன் மீது படுகின்ற ஒளி ஊடுருவி வெளியே வந்துடும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிழல் விழாது எந்த ஒரு பொருள் தன் மீது படுகின்ற ஒளியை ஊடுருவாமல் தடுக்கிறதோ அந்த பொருள் மட்டும்தான் நிழலை தோற்றுவிக்கும் அடுத்த கேள்வி குளிர்சாதன பெட்டியில் குளிர செய்யும் வாயு எது அம்மோனியா வாயு என்ஹெச் த்ரீ என்று சொல்லப்படுகின்ற அம்மோனியா வாயு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிர்சாதன பெட்டியில் குளிர செய்யும் வாயு அடுத்த கேள்வி மின்சார பல்பின் இழைகள் 
எவ்வளவத்தால் செய்யப்படுகிறது மின்சார பல்பில் இருக்கின்ற இழைகள் டங்ஸ்டன் உலோகத்தால் செய்யப்படுகின்றன அடுத்த கேள்வி பிட்யூட்ரி சுரப்பி எங்கு உள்ளது பிட்யூட்ரி சுரப்பி நமது மூளைக்கு அருகில் இருக்கிறது இதுதான் ஆளுமையான சுரப்பி இதில் சுரக்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுமை ஹார்மோன் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் வந்து பயாலஜியில் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த கேள்வி எந்த நாடு நோபல் பரிசு வழங்குகிறது ஸ்வீடன் நாடு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஸ்வீடன் நாடு நோபல் பரிசை வழங்குகிறது அடுத்தது கோனார்க் சூரிய கோயில் எந்த மாநிலத்தில் இருக்கிறது கோனார்க் சூரிய கோயில் ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ளது பாய் ஸ்கவுட் மூமெண்ட் அதாவது ஸ்கவுட் அப்படின்ற ஒரு மூமெண்ட்டை யார் கொண்டு வந்தா யாரால் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா சாரணர் இயக்கம் பேடன் பவுன் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது அதாவது சாரணர் இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் பேடன் பவுல் அடுத்த கேள்வி வரைபடத்தின் தந்தை அதாவது ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் ஜாமெட்ரி வரைபடத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யூக்ளிட் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வரைபடத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யூக்ளிட் மனித உடம்பின் சாதாரண வெப்பநிலை எவ்வளவு மனித உடம்பின் சாதாரண வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் மனித உடம்பின் சாதாரண வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் அதற்கடுத்த கேள்வி இந்தியா சுதந்திரம் அடைகிறது அதாவது இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம் என்ற நூலை எழுதியவர் அபுல் கலாம் ஆசாத் இந்தியா சுதந்திரம் அடைகிறது என்ற இந்தியா வின்ஸ் ஃப்ரீடம் என்ற நூலை எழுதியவர் அபுல் கலாம் ஆசாத் கடைசியான கேள்வி ஐம்பதாவது கேள்வி துரோணாச்சாரியார் விருது யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது பெஸ்ட் கோச்சுக்கு இந்த துரோணாச்சாரியார் விருது வழங்கப்படும் அதாவது விளையாட்டில் சிறந்த பயிற்சியாளர்களுக்கு துரோணாச்சாரியார் விருது வழங்கப்படுகிறது அடுத்த நம்ம வீடியோவில் அடுத்த வீடியோவில் வேற ஒரு மிகவும் முக்கியமான ஐம்பது இம்பார்ட்டனான ஜென்ரல் நாலேஜ் கொஸ்டின்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்